राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभासाठी राष्ट्रीय बँकांमधनं आलेल्या याद्यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केलंय त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये गैरकारभार झाल्याचं स्पष्ट होत आहे आणि त्यामुळे सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगलीमध्ये बोलताना केली आहे राज्यामध्ये सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी लाभासाठी आलेल्या यादीमध्ये बँकेमधनं एकाच आधार क्रमांकाची लाखो बँक खाती असल्याची बाब समोर आली आहे पहिल्यांदा सहा लाख पन्नास हजार शेतकरी थकीत असल्याची यादी आली यानंतर ती यादी दीड लाखांवर आली तसेच अनेक बँकांमध्ये बोगस खातीही आढळून आली आहेत हा सर्व गंभीर प्रकार असल्यानं राज्यामधील युनियन बँकेसह सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मोठा गैरकारभार झाल्याचं स्पष्ट होत आहे असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय तसेच त्यामुळे सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे तसेच सर्व माजी मंत्र्यांच्या घरावरती ईडी आणि सीबीआयचे छापे टाकून त्यांच्यावरती दहशत माजवण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारकडनं सुरू आहे असा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केलाय त्यामुळे आमचा स्पष्ट आरोप आहे की देशातला सर्वात मोठा प्रोजेक्टची ऑर्डर ही जपान सरकारला दिलेली आहे आत्तापर्यंत आपण विमानं घेतली अणुभट्ट्या घेतल्या जहाजं घेतली पाणबुडे घेतल्या एका रकमेनं एका कागदावर सह करून एक लक्ष दहा हजार कोटीचा प्रोजेक्ट विकत घेणं हे देशाच्या इतिहासातलं सर्वात मोठं प्रोजेक्ट आहे एक एवढा मोठा प्रोजेक्ट हा नॉमिनेशन बेसिसवर दिलेला आहे म्हणजे कुठलीही टेंडर न काढता कुठलेही तुलनात्मक अभ्यास न करता एका कंपनीनं दिलेला आहे आजपर्यंत जपानच्या ज्या कंपनीकडं बुलेट ट्रेनची ऑर्डर आपण दिलेली आहे त्या कंपनीचा ती बुलेट ट्रेन एकाही देशाने विकत घेतलेली नाही ती फक्त जपानमध्ये चाललेली आहे जपानची सगळी शहरं त्यांनी बुलेट ट्रेननी जोडली आहेत त्यामुळे ती कंपनी आता बंद करायची पाळलेली कारण आता जपानची तिथं ठेवायला जागाच नाही बुलेट ट्रेन भारताची ऑर्डर ही त्यांच्याकरता फार महत्त्वाची आहे तिथल्या लोकांना रोजगार टिकवायचा आपल्याला म्हणून या प्रकल्पाची काही गरज नसताना महाराष्ट्र सरकारवर भुर्दंड आहे एकूण या लांबीपैकी निम्मे निम्मे देणार आहोत आणि हे कर्ज आहे कृपा करून लक्षात घ्या की हे काय ग्रँट नाही आहे हे कर्ज आहे आणि ते कर्जाचे पैन पै 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 म्हणण्यापेक्षा येन अन येन कारण ते जपानी कर्ज आहे येन मध्ये आपल्याला परतफेड करायची तर येन अन येन परत करावं लागणार आहे मुंबईमधील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरती बोलताना आम्ही बेकायदा फेरीवाल्यांचं समर्थन करत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय तर फेरीवाले कायद्यानुसार फेरीवाल्यांचे प्रश्न सरकारने सोडवले पाहिजे पण ते न करता केवळ सरकार बघत बसलंय अशी टीका चव्हाण यांनी केली आहे काँग्रेसने बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचं समर्थन बिलकुल आम्ही करत नाही फेरीवाल्यांच्या करता फेरीवाले सुटे काहीतरी सेवा देतात म्हणून ते लोक त्यांच्याकडे येतात तर फेरीवाल्यांच्या करता आपण कायदा केले नाही त्या कायद्यामध्ये काही त्रुटी असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी बसून त्यामध्ये मार्ग काढला पाहिजे फेरीवाल्यांच्याकडे ऑकर झोन तयार केलेला आहे त्या बाहेर जर कोण गेला असेल तर निश्चित कारवाई करा परंतु हा कुठेतरी सुवर्णमध्ये काढला पाहिजे ना सरकार कुठलाही प्रश्न सोडवायला असमर्थ ठरतं अगदी एस टी संपापासून आपण पाहिलं तर काही सोडवायचं नाही काय नुसतं आपलं चालू द्यायचं आणि त्यामुळं हा जो प्रश्न आहे मुंबईचा हा गंभीर प्रश्न सोडवायला पाहिजे कुठेतरी बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज काढलंय महाराष्ट्र सरकारला या बुलेट ट्रेनचं भुर्दंड आहे याची पैनपै परत करावी लागणार आहे आणि परतफेड करताना आपल्याला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे असं देखील चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलंय गणेश चव्हाण सी चोवीस तास सांगली